गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स माई सेल्फ डॉक्टर सहज कुमार गांधी असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स डिपार्टमेंट आई होप यू ऑल आर वेल आप सब जाए आ कोविड नाइंटी महामारी की परिस्थिति विषय आ परिस्थिति सामें आज आप लड़त पर आप रहा है हवा कपरा समय में आप खूब सावधान रहू तथा अपने अपना अभ्यास अपनी कॉलेजे ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग जो निर्णय लीधो है तो खूबज आकार्य है आप सौ विद्यार्थी सात साकार आपो बीजा विद्यार्थी एम जोड़ो आत करता मैंने खूबज आनंद हर्ष की लागण अनु अनुभव छू के जय आ कोविड नाइंटीन लॉकिंग पीरियड में आप सौ विद्यार्थी फिजिक्स क्वीज ऑनलाइन वन एंड टू खूबज सारी रीते सारा प्रमाण में विद्यार्थी जोड़ाया था ए बदल हूँ आप सौ आभार मानु छु तथा गई काल थी जे आप ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग शुरू थी गयु आप सब जोड़ो जेमा आज आप फिजिक्स लैक्चर्स जो लेवा कोर्स सब्जेक्ट है यूएस जीरो थ्री सी पी एच वाई ट्वेंटी वन जो ऑप्टिक्स रिलेटेड है जेनो यूनिट वन है जीओमेट्रिकल ऑप्टिक्स आ यूनिट में आप जे बुक्स टेक्सबुक्स उपयोग करो ये टेक्सबुक्स है सुब्रमण्यम बाय ब्रिजलाल टेक्सबुक ऑफ ऑप्टिक्स एसचान पब्लिकेशन है तथा आ जुदी जुदी बीजी रेफरस बुक आप उपयोग कर ऑप्टिक्स बाय अजग घटक टेक्सबुक ऑफ लाइट फंडामेंटल ऑफ ऑप्टिक्स आ बुक्स पर आप वापरी सकी आज आप जो लैक्चर में स्टडी करने अभ्यास करनेगत आ प्रमाण है जेमा सौ प्रथम आप इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिक्स जुशूँ त्याराद रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शू है विषय महिति मेलीशू एना पी आप लैंड सीस्टम में जाइसू जेमा इंट्रोडक्शन टू लैंड सीस जेमा सीम्पल लाइन्स और कम्पाउंड लाइन्स शू है तीन महिति मेलीशू तथा कार्डिनल पॉइंट्स और प्लेन जो सिक्स कार्डिनल पॉइंट्स है तुम अभ्यास करवा फर्स्ट लैक्चर में आप टू प्रिंसिपल पॉइंट्स एंड प्रिंसिपल प्लेन्स विषे जुशू तो जो ये वॉट इज ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स शू है तो ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स देट स्टडीज द बिहेवियर and properties of light including its interaction with matter and construction of instrument that is used or detected optics usually describe the behavior of visible ultraviolet and infrared light what is reflection a reflection and a reflection be prakar na je lo che jeno upyog apne aa lens system ma अभ्यास वक्त करने तो जो ये रिफ्लेक्शन शू है वेन रे ऑफ लाइट्स विच फॉल्स ऑन अ हाईली स्मूथ पॉलिश्ड सर्फेस लाइक अ मिरर देन द मोस्ट ऑफ द लाइट विच सेंट बैक टू द सेम मीडियम दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इफ a perpendicular were drawn on a reflecting surface it would be called as a normal this figure is shows that the reflection of light there are two laws of the reflection the first one is the incident ray and reflected rays are normal all lies in the same plane second 
that is the angle of incidence is equal to angle of reflection now what is refraction refraction is the bending of light when it pass from one medium to another medium is called refraction a nanakro experiment che je apne apna ghare pan kari sakye che jena thi apne refraction su che te easily khabar pad sakse ek kaach no glass laiye ema pani laiye ane apni pase pen ke pencil hoy tene apne tya agar muki su to e pen ane pencil apne joi su kaach ma thi to e apne vaaki dekhase sa mate a band थेली देखाय कारण के दीस इज ड्यू टू दी रिफ्रेक्शन आ प्रॉपर्टी है रिफ्रेक्शन इट यूज फॉर द डिवाइस लाइक मैक्रोस्कोप मैग्निफाइंग लेंस कोरेटिव लेंस एक्सेट्रा दीज प्रॉपर्टीज वेन द लाइट इज ट्रांसमिटेड टू द मीडियम पोलराइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन विच इट टर्न रिड्यूज द स्पीड ऑफ दी लाइट एंड दस चेन्जिंग द डायरेक्शन ऑफ द लाइट तो ना वॉट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सादी भाषा में कही है तो रिफ्लेक्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इतने वेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन द वॉटर अ पार्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड एंड सम ऑफ द पार्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एने समझा आप फिगर न उदाहरण लीए थे आ फिगर में आप नीचे जुए थे आ वॉटर्स आ एर है आ वॉटर से डेन्स मटिरियल है देट इज डेन्सिटी एनी हाई है एने एन वन कही है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और एन टू ए वॉटर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है जयरे द इंसिडेंट रे वॉटर में थी देट इज मीन्स डेन्स मध्यम में थी ए लाइट मध्यम में जाए तरह रिफ्रेक्ट थे एंगल थीटा है आ एंगल थीटा ने अपने थोड़ा जो वारी जाइए वेन वी इंक्रीज दीस एंगल देन एक पॉजिशन एवं आश जय आ एंगल परपेन्डिकुलर थी जैसे एने कहमें क्रिटिकल एंगल दीस क्रिटिकल एंगल एज ए नाइंटी डिग्री और हजूप जो इंसिडेंट एंगल ने लार्ज कर तो जो रे है ये पाछू सेम मध्यम में मे मीन्स इट्स रिफ्लेक्ट बेक टू सेम मध्यम सेम मीडियम सो देट इज कॉल द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आप स्नेल स्लो डिराइव कर सकी है दिस स्नेल स्लो विच कॉल डेट साइन थीटा वन अपॉन साइन थीटा टू इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू वी वन और वी टू ए शू है वी वन ए इंसिडेंट रे वेलॉसिटी है वी टू ए रिफ्रेक्टेड रे वेलॉसिटी है एन टू ए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू एर है एन वन ए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर है देट इज एन वन साइन थीटा इज इक्वल टू एन टू साइन थीटा एने आप स्नेल स्लो कही है आपने आप खूब उपयोगी है हमें आप बात करें वॉट इज लेंस लेंस शू है तो लेंस इज अ ट्रांसमिटिव ऑप्टिकल डिवाइस एट फोकस ऑन अ डिस्पर्जीव लाइट बीम्स by means of refraction a simple lens consists of single piece of transparent material while compound lens consists of simple several simple lenses arranged along with a common axis there are two type of lenses which we are know about one that is convex lens second is a concave lens convex lens ne apne converging lens pan kahiye chhe अरे कॉन्केव लेंस ने अपने डायवर्जिंग लेंस कही है केम कॉन्वेक्स लेंस ने अपने कंजर्विंग कन्वर्जिंग लेंस कही है कारण के कॉन्वेक्स लेंस आर थीक इन द मिडल एंड थीनर एट द एज एंड वेन द लाइट इज फॉल्स ऑन दीज कॉन्वेक्स लेंस देन इट कन्वर्ज एट अ पॉइंट विच नोन एज अ फोकल हम कॉन्केव लेंस की बात करिए तो कॉन्केव लेंस में जय आप लाइट पसार कर इट्स बेन्स एंड द पेरेल लाइट्स वे आउटवर्ड एंड डाइवर्स फ्रॉम द फोकल पॉइंट्स सो इट इज नोन एज अ डाइवर्जिंग लेंस एने आप 
classification of the simple lens and compound lenses. So these are the few examples of the simple lenses in which bioconvex lens see here these two surface are the convex so it's known as a bioconvex lens plano convex lens one side is a plane another side is convex so it is called a plano convex same way these all are figure which we know about so what is the difference between the simple lens and compound lens the simple lens are the simple which we have to know but the compound lens the compound lens are constructed out the combination of these simple lenses the lens type is used to build a compound lens may have different refractive index and other properties the placement of lenses such as that lie on a single axis and the properties like a focal length are calculated again for the new compound lens so the compound lenses are very important now we are going towards the our main points that is a cardinal points of the lens system આ અભ્યાસક્રમમાં પણ પૂછવામાં આવે છે અને તે સિક્સ માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે છે એક્સપ્લેન કાર્ડિનલ પોઈન્ટ્સ ઓફ ધ લેન્થ સિસ્ટમ સો કાર્ડિનલ પોઈન્ટ શું છે તો એને સમજીએ પહેલાં અ સિંગલ લેન્સ આર રેરલી યુઝ ફોર ધ ઇમેજ ફોર્મેશન એઝ ધે સફર ફ્રોમ વેરિયસ ડિફેક્ટ્સ સો ઇન ઓપ્ટિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ સચ એઝ અ કેમેરા માઇક્રોફોન માઇક્રોસ્કોપ્સ telescopes etc a collection of these lenses are employed forming of the image of the objects એટલે કે આ બધા સાધનોનો ઉપયોગ કરવા માટે આપણે કોઈ ફક્ત એક જ લેન્સ નો ઉપયોગ નહીં કરી તેના માટે આપણે જોઈએ છે ધ કોમ્બિનેશન ઓફ ધ લેન્સ બે અથવા બે કરતા વધારે લેન્સ નું કોમ્બિનેશન કરવું તો આ કોમ્બિનેશન ઓફ ધ લેન્સ ની શરૂઆત સૌ પ્રથમ ગોસ નામના સાયન્ટિસ્ટે અઢારસો ને એકતાલીસમાં કરી હતી અને તેને તેના પરથી ઘણા બધા ઇક્વેશન ડિરાઈવ કર્યા હતા જેને આપણે ગોસ સિસ્ટમ પણ કહીએ છીએ ગોસ ફોર્મુલા પણ કહીએ છીએ તેમાં આપણે જોઈએ કે ધ પોઈન્ટ્સ ઓફ ઇન્ટરેક્શન્સ ઓફ ધીઝ પ્લેન્સ વિથ ધ એક્સિસ આર કોલ ધ પ્રિન્સિપલ પોઈન્ટ્સ ઓર ગોસ પોઈન્ટ્સ there are six points in all which characterize on a optical systems there are the six points which six points two focal points two principal points and two nodal points so aaj hi apne lecture ni andar principal points ane principal planes vise mahiti medvisu aap figure chhe જે ફિગરમાં આપણે જોઈએ છે બે લેન્સનો ઉપયોગ કરેલો છે આ બે લેન્સને એવી રીતે ગોઠવીએ કે જેથી એમની પ્રિન્સિપલ એક્સિસ પ્રિન્સિપલ ફોકલ પોઈન્ટ્સ એક સમાંતર રહે સો કન્સિડર અ ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ હેવિંગ ઇટ્સ અ પ્રિન્સિપલ ફોકલ પોઈન્ટ્સ એફ વન એન્ડ એફ ટુ અ રે ઓ એ ટ્રાવેલિંગ પેરેલ ટુ ધ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ એન્ડ ઇન્સિડન્ટ એટ એ એ પોઝિશનમાં ઓ એ ટ્રાવેલ કરીને એ ઉપર ઇન્સિડન્ટ કરીએ છીએ ધેન ઇટ્સ બ્રોક ફોકસ એટ ધી એફ ટુ ઇન ઇમેજ સ્પેસ ઓફ ધ ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ ધ એક્ચુઅલ રે ઇઝ રિફ્રેક્ટેડ એટ each surface of the optical system and follow the path of o a b f2 o a b f2 if we extended the incident ray o a forward and the emergent ray b f2 backward they meet each other within the optical system at h2 see here the blue line dotted line is indicated by it and they meet at the h2 
a plane drawn through the the point h2 and perpendicular to the axis may be regarded as the surface at which refraction takes place this plane is called as a principal plane of optical system in which we see that h2p2 is the principal plane in the image space and is called as second principal plane the point p2 at which the second principal plane intersects the axis is called the second principal points by adopting the similar procedure as shown in the figure b we can locate the principal plane h1 p1 and principal point p1 in the object space consider ray f1 as this ray f1 as passing through the first principal focus f1 see here f1 such a way that after the refraction it emerges along the qw parallel to the axis at the same height as that of a ray oy the rays f1s and qw when produced intersect at h1 a plane perpendicular to the axis and passing through h1 is called the first principal plane a point of intersection p1 of the first principal plane with the axis is called the first principal points so now if we combine the figure a and b see here the full figure in this figure two incident rays are directed towards h1 and after reflection seem to come from h2 therefore h2 is the image of h1 thus h1 and h2 are conjugate points and planes h1 p1 and h2 p2 are a pair of conjugate planes it is also seen that h2 p2 is equal to h1 p1 thus the lateral magnification of the planes is 1 the first and second principal planes are planes of unit magnification and are there are called unit planes and the points p1 and p2 are called unit points also now we see some remarkable features of these principal points this may be asked in the exam as a two marks question so what is the remarkable features of these principal points here we have derived five important features of these principal planes even a complex optical system has only two principal planes means any how complex system two lens three lens four lens but principal planes are only two between h1 and h2 all rays are parallel to the principal plane axis the location of the principal plane is characteristics of a given optical system their positions do not change with the object and image distance used the principal planes are conjugate to each other they already apne agar joyu an object 
in the first principal plane is image in a second principal plane with a unit magnification this is the most important features of the principal planes and principal points any ray directed towards a point on a first principal plane emerge from the lens as if it originated as corresponding point on a second principal plane hence the name the unit planes and the last but not the least the important thing the fifth one is the principal points h1 and h2 provide a set of reference from which several system parameters are measured so this question is may be asked in your exam as a two marks so students if you do have any question then please ask and i have request that you must be subscribe this channel for more videos for the physics lectures